Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Ukraine đang đối mặt với những thách thức lớn sau khi Nga tăng cường các cuộc tấn công. Hàng nghìn người đã sơ tán khỏi Kharkov khi Nga bất ngờ tiến công vào khu vực này. Trước tình hình bất ổn, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine không hoảng sợ trước chiến dịch tấn công vào Kharkov của Nga. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lực lượng Nga đã lần đầu tiên tấn công khu vực Kharkov vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên sau đó, họ đã bị đánh bật khỏi hầu hết tỉnh này bởi một cuộc phản công chấp nhoáng của Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Điều này đã tạo ra một thay đổi đáng kể trong quyền kiểm soát lãnh thổ. Kể từ đó, khu vực Belgorod của Nga đã thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine. Những cuộc tấn công này đã gây ra những thiệt hại đáng kể và làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia. Vào tháng 3 năm 2024, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất rằng Moscow có thể cần thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine. Đề xuất này đã gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Các quan chức Ukraine nhiều lần cho rằng họ không tin Nga có đủ lực lượng để chiếm thành phố Kharkov. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới nhất, khi Nga liên tục tuyên bố kiểm soát các làng ở Kharkov, các cuộc tấn công của Ukraine cũng đã được cho là đang diễn ra ở Belgorod, Nga. Điều này cho thấy rằng tình hình vẫn còn rất căng thẳng và không ổn định. Trước sức tấn công dữ dội từ phía quân đội Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân nên tin tưởng vào quân đội của Ukraine trong việc bảo vệ khu vực biên giới phía đông bắc của đất nước và không quan nhượng trong cuộc chiến khốc liệt ở đó. Tổng thống Zelensky đã cung cấp thêm thông tin về tình hình hiện tại tại Kharkov, một khu vực đang phải đối mặt với sức ép từ cuộc tiến công của quân đội Nga. Ông Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang phải giàn trải lực lượng của mình để đối phó với tình hình. Các trận chiến phòng thủ không chỉ đơn giản, mà còn càng trở nên khó khăn hơn khi đối phương liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi. Tổng thống Zelensky cũng thông báo rằng, quân đội Ukraine đang cố gắng phản công gần Volchansk, một thành phố chỉ cách vài km từ biên giới với Nga. Volchansk cùng với một số thị trấn và làng mạc khác đang phải hứng chịu hỏa lực liên tục từ quân đội Nga. Chính quyền địa phương đã tiến hành cuộc sơ tán hàng loạt để bảo vệ người dân. Ông Oleg Sinihubov, thống đốc khu vực cho biết, dù đã có cuộc sơ tán nhưng vẫn còn khoảng 500 cư dân ở lại thành phố. Ông Sinihubov cũng cho biết thêm rằng, trong vài ngày qua, gần 6.000 người dân trong và xung quanh Volchansk đã được sơ tán. Minh chứng cho thấy tình hình hiện tại đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, ông Oleksandr Silersky, tư lệnh hàng đầu của quân đội Ukraine cho biết, mặc dù tình hình ở Kharkov khá phức tạp, nhưng lực lượng của quân đội Ukraine đang cố gắng ngăn chặn những bước tiến xa hơn của Nga. Bình luận của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 cho biết, quân đội Nga tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát các làng Katice, Krasnoye, Morokovets và Olekikovo ở vùng Kharkov. Các cuộc tấn công của Nga cũng phá hủy 4 trực thăng Mi-24 của Ukraine và đánh trúng một trực thăng Mi-8 gần Maveloka, vùng Dnepetrovsk. Một máy bay phản lực MiG-29 của Ukraine cũng bị bắn hạ và một xe tăng Abram bị phá hủy, báo cáo của cơ quan này cho biết. Trong bối cảnh Nga dồn dập tấn công Kharkov, ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã phá hủy 4 tên lửa hành trình Storm Shadow và 27 máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng trên bầu trời Crimea và các khu vực Belgorod, Kurosk trong 24 giờ trước đó. Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 12 tên lửa Vinka, 12 máy bay không người lái trên vùng Belgorod, 8 máy bay không người lái trên vùng Kurosk, 4 tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không và 7 máy bay không người lái trên bán đảo Crimea trong khi bốn máy bay không người lái khác bị chặn tại tỉnh Lipetsk. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng, phía Nga đã thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực tấn công của chính quyền Kiev vào Nga. Cụ thể, các thiết bị bay không người lái UAV cánh cố định, hệ thống tên lửa phóng loạt Onkha và tên lửa dẫn đường Storm Shadow đã bị ngăn chặn một cách hiệu quả. Trong khi đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã thông báo rằng, vào ngày 13 tháng 5, số người tử vong trong vụ sập một phần của tòa trung cư 10 tầng ở thành phố Belgorod của Nga đã lên đến 15 người. Hàng thông tấn TASS đã đưa tin rằng, thành phố Belgorod nằm sát biên giới Nga-Ukraine, cùng vùng ngoại ô đã bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích ổ ạt vào sáng ngày 12 tháng 5. Theo TASS, các mảnh vỡ từ tên lửa chiến thuật Top KU bị bắn rơi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một tòa dân cư 10 tầng, khiến một phần của tòa nhà bị sập. Trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến sâu vào Kharkov, một thành phố lớn và chiến lược của Ukraine, Kyiv đã thực hiện một bước đi quan trọng, thay đổi chỉ huy chủ chốt. Quyết định thay đổi, 
được cho là liên quan đến các hoạt động của Moscow ở khu vực Kharkov. Ngày 13 tháng 5, truyền thông Ukraine đã đưa tin về một sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc lãnh đạo quân sự của họ. Theo đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã thay thế một chỉ huy cấp cao, trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tiến quân về thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Được biết, thành phố Kharkov đang được bảo vệ bởi một nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov. Hãng thông tấn RBK Ukraine dẫn thông tin từ nhóm chiến lược tác chiến Kotiska cho biết, Cuối tuần trước, giới lãnh đạo quân sự đã quyết định thay thế chỉ huy nhóm Zuli Galuskin. Ông Zuli Galuskin đã phụ trách nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov từ đầu tháng 4. Lữ đoàn trưởng Mikhail Departy đã được chọn làm người thay thế ông Zuli Galuskin. Vị quan chức cấp cao này vẫn sẽ giữ vị trí Phó Chủ tịch Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, vị trí mà ông đã đảm nhận trong tháng 2 sau một cuộc cải tổ lớn trong quân đội. Một số báo cáo thực địa của Bộ Quốc phòng Nga Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở vùng Kharkov kể từ ngày 10 tháng 5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những thay đổi trên chiến trường khi các địa điểm chuyển từ vùng xám sang vùng chiến đấu. Trong ngày 13 tháng 5, Nga cũng đạt được một số bước tiến nhất định tại các khu định cư Volchansk, Neskunoye, Lipsy và Vejoloye ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Kiev đã tổn thất tới 250 người thương vong, bị phá hủy hai xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, và 17 phương tiện cơ giới khác trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất hơn 484.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine khiến phía Nga thương vong gần 1.740 lính. Theo đó, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã mất 7.485 xe tăng, 14.417 xe chiến đấu bọc thép, 16.878 xe tải và phương tiện cơ giới, 12.487 hệ thống pháo các loại, 797 hệ thống phòng không, 350 tiêm kích và 325 trực thăng, 26 tàu chiến và một tàu ngầm. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu được Ukraine cung cấp. Trong khi đó, theo dữ liệu được một trang web phân tích phòng thủ tình báo của Hà Lan tính đến ngày 13 tháng 5 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi xung đột bùng phát là 15.763 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép Nga mất lần lượt là 3.005 và 1.326 chiếc. Trong suốt nhiều tháng qua, lực lượng Ukraine đã sử dụng thành phố Kharkov và vùng lãnh thổ xung quanh như một điểm đánh để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Belgorod Nga. Khoảng cách địa lý gần giữa hai thành phố này giúp cho quân đội Ukraine thường xuyên pháo kích vào Belgorod bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa khác nhau. Tuy nhiên, theo báo Mỹ New York Times ngày 12 tháng 5, việc có nguy cơ mất khắc cốt và khả năng người dân phải rời bỏ nơi này có thể làm mất tinh thần của người Ukraine và các đồng minh. Tờ báo này cảnh báo rằng, diễn biến này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng sau 2 năm chứng kiến hàng trăm nghìn người thương vong và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ, cuộc xung đột giữa hai nước không có nhiều thay đổi. Trước tình hình phức tạp trên mặt trận chiến trường, Kiev có thể bị áp lực phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Điều này không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng mà còn là một cách để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt.